volvería... Se ha, se ha, no se ha cerrado definitivamente. Bueno, cuando usted habla de una cifra, si usted multiplica esa cifra por un coeficiente que está en el entorno del 3%, del 2,87 creo que es, pues más o menos eso sería lo que razonablemente le corresponde a Aragón de esas ampliaciones. Pero luego Aragón está en disposición y en posibilidad de poder ampliar porque hemos cumplido y como hemos cumplido a nosotros nos pueden dar más fondos y hay comunidades autónomas que pueden tener problema de ejecutar esos fondos y tienen que devolverlos y cuando las devuelven hay comunidades autónomas que vamos mejor, que hemos sido capaces de ejecutar en tiempo y plazo los programas que podemos o no valoraremos en qué condiciones y con qué tiempo residual, a ver si va a resultar que no tengo un problema y me lo voy a generar porque luego tengo que cumplir en unos plazos de tiempo, me llevo unos fondos que otra comunidad autónoma no ha llevado a cabo y no soy capaz de hacerlos yo. Vamos a analizarlos con detalle, pero repito, vamos a estar en un reparto razonable en función de lo que nos corresponde y con las expectativas abiertas de poder tener un mayor reparto en función de haber cumplido los objetivos. Repito, cumplido los objetivos en estos cinco meses duros. Yo quiero aprovechar para felicitar a todo mi equipo porque ha hecho un trabajo ímprobo en, en vivienda y en el departamento en su conjunto para poder hoy venir con los deberes hechos a esta reunión de ámbito nacional, diciendo Aragón tiene los deberes hechos y estamos en disposición de poder seguir trabajando en defensa de los intereses de los aragoneses y de la asignación de la vivienda a la gente joven de Aragón.